Buonasera, dialoghiamo di struttura della comunicazione, un tema importante perché la comunicazione, in modo particolare parliamo della comunicazione orale, è uno strumento fondamentale per esprimere le nostre idee, per con confrontarci con gli altri, in modo tale che un certo tipo di nostre riflessioni eh, possano essere più o, meno, più o meno efficaci. Naturalmente non esistono delle tecniche assolute o miracolose che siano in grado di trasformare la nostra comunicazione, credo non valga per nessuno, però possono esserci degli esempi, degli aiuti che possono rafforzarci, che possono strutturarci, anche alcune indicazioni eh, da cui partire e a cui fare riferimento. Ma intanto diciamo che comunicare, dal latino comunicare, significa, significa rendere comune, fare conoscere, essere in relazione beh, verbale o scritta con qualcuno. E subito impariamo che l'essere, questo essere in relazione, eh, si struttura su piani diversi. Beh, innanzitutto sulla dimensione certamente verbale, quella cioè delle parole, che potremmo, potremmo pensare potesse essere la principale, quella prevalente, le parole che usiamo, eh, i termini che usiamo, i concetti con cui, che vengono espressi tramite certe parole, possiamo pensare che sia la parte prevalente, e invece alcune ricerche ci dicono che la parte ver verbale è la parte minoritaria della comunicazione, cioè dell'essere in relazione con qualcuno. Si dice che la parte verbale incide sul 7%, comunque non è la parte prevalente. Poi c'è la parte paraverbale, il tono, il timbro della voce, il volume, non è una parte facile questa naturalmente, anche questa, e questa è già è però più importante dell'altra, si arriva al 38% di importanza rispetto all'altra. Eh, saper usare la voce, saper usare il tono, eh, è una sorta di, di capacità che uno può avere di essere in grado di sottolineare o meno determinate situazioni, oppure di, di catturare l'attenzione, insomma... Eh, è, una, è un momento molto importante nella, nella, così, nella capacità comunicativa e appunto nell'entrare in relazione con gli altri. Poi c'è la parte non verbale, cioè quella del linguaggio, del famoso linguaggio del corpo. E gli esperti dicono che questa è il 55%, cioè la stragrande maggioranza, la, stra, la parte più ampia della comunicazione. Abbiamo detto il 7% quella verbale, il 38% quella paraverbale e il 55% di quella non verbale, cioè appunto il linguaggio del corpo. Sì, perché lì nel linguaggio del corpo noi mettiamo quella passione, quella parte, quella parte così più profonda di noi, quella parte istintuale che, che è quella che fa vedere così l'adesione, la l'interesse anche una certa passione nella capacità comunicativa e poi a volte, a volte anche, anche la parte non verbale è in grado di comunicare certi contenuti indipendentemente dalle parole pensiamo, pensiamo quando siamo arrabbiati o quando siamo contenti un grande esperto, un importante esperto americano di comunicazione Carmine Gallo che è un autore americano, editorialista, oratore, giornalista e che lavora come, come coach di comunicazione, come, come maestro, come esperto di comunicazione e relatore, e ha analizzato la, così le, le, le principali forme comunicative di alcuni politici, in modo particolare quelle di Obama, che sembrano non state molto importanti, eh, molto efficaci. Eh, L'ex presidente degli Stati Uniti, di Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti d'America, dice che Obama usava tre tecniche fondamentali a cui fare riferimento oggi nelle modalità, nelle modalità comunicative, per entrare in relazione con, con gli altri in modo efficace. Si parla di trascendenza, si parla di ripetizione, si parla di linguaggio corporeo di linguaggio corporeo. Che cos'è la trascendenza? Beh, è un linguaggio concreto, tangibile, dove si disegna scenari in cui il pubblico può facilmente immedesimarsi. Obama in questo senso è stato un grande esperto di questa forma comunicativa, che l'ha usata in diverse forme, per esempio nella, nel, nel suo discorso del, della rielezione del, nel novembre del, del 2012, dove, dove organizza il discorso tra, tramite una serie, una serie di, di scenari, di scenari di scenari, di situazioni che il pubblico può comprendere, con cui il pubblico può immedesimarsi e così facilita il pubblico a seguire il suo ragionamento. Sentiamo come è organizzato quel discorso, dice Sentirai la determinazione nella voce di un giovane organizzatore sul campo che sta lavorando per il college e vuole assicurarsi che ogni bambino abbia la stessa opportunità. Sentirai l'orgoglio nella voce di una volontaria che va porta a porta perché il suo fratello è stato finalmente assunto, assunto quando l'impianto automobilistico locale ha aggiunto un altro turno. 
Sentirei il profondo patriottismo nella voce di un coniuge eh, militare che lavora al telefono e a tarda notte per assicurarsi che nessuno che combatte per questo paese debba mai lottare per un lavoro o un tetto sopra la testa quando torna a casa. Uh, ecco, vediamo, vediamo come questo tipo di discorso che ha dei suoi valori, ha dei suoi contenuti, ma sono veicolati tramite, tramite un linguaggio concreto, un linguaggio tangibile, tramite una, uh, una serie di esempi che in una serie di esempi, una serie di situazioni in cui tutti possono immedesimarsi e tramite i quali giungere a determinati contenuti che qui Obama naturalmente voleva veicolare. Questo è il modello della trascendenza. Ma poi vediamo che già in questo tipo di, di discorso troviamo quella che si chiama la ripetizione, o in modo particolare la regola del tre. Altro, 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 altra modalità che, che grandi leader politici hanno usato, anche Obama che ha usato. Eh, eh, sentiamo, sentiamo il celebre discorso di Martin Luther King quando il, discorso, il famoso discorso che lui ha un sogno no? io ho un sogno I have a dream no? Dice, oggi amici miei vi dico anche se dobbiamo affrontare le difficoltà di oggi e di domani io continuo ad avere un sogno è un sogno che ha radici profonde nel sogno americano nel sogno americano sta introducendo, premessa, sta introducendo l'argomento. Adesso inizia il ritmo del 3. Io ho un sogno che un giorno sulle rosse montagne della Georgia i figli degli ex schiavi e i figli degli ex padroni di schiavi potranno sedersi insieme alla tavola della fraternità. Ho un sogno che un giorno, perfino allo stato del Mississippi, dove si patisce il caldo affoso dell'ingiustizia, il caldo affoso della pressione, si trasformerà in una oggi di libertà e di giustizia. Ho un sogno che i miei quattro bambini un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno giudicati per il colore della pelle, ma per l'essenza della loro personalità. Vedete che come c'è questa c'è una premessa e poi c'è una sequenza che usa la regola del 3, cioè la regola poi della ripetizione, dove c'è un, un termine che è sempre uguale, richiama il discorso, dà un ritmo, dà una, una certa musicalità anche per certi versi a tutto il discorso e rende più facile, più facile entrare in relazione, infatti questo è un discorso che ha avuto un successo enorme, entra, rende più facile entrare in relazione con qualcun altro. Con qualcun altro. Um, ma certo che anche abbiamo detto il linguaggio corporeo, eh, l'uso dei gesti, che naturalmente non vanno, non vanno, va esagerato, va preso con, anche questo con prudenza, bisogna sottolineare con i gesti le idee, ma si dice no, che gli italiani esagerano in questo tipo di, di atteggiamento, nella, così, nell'utilizzare un certo tipo di gesti. E certo, certo si dice che la cosa migliore è che l'atteggiamento sia composto ma non statico abbia una sua dinamica eh, sì ma che non, 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 diventi eccessiva, non diventi eccessiva e poi dopo molto importante è lo sguardo no? se c'è guardarsi in faccia guardare in faccia l'interlocutore non, non abbassare lo sguardo avere la capacità di, di avere sempre, sempre lo sguardo attento e fisso verso coloro i quali si sta parlando una quarta tecnica è quella dell'umorismo, non, non ci sono qui degli insegnamenti, dipende anche talvolta dal carattere della persona, ma questa è, è con una battuta che non, naturalmente anche qui non esageri, non, non diventi qualcosa di eccessivo a catturare l'attenzione. Qui Obama era un grande esperto di questo tipo di modalità, ma naturalmente non solo lui, no? quindi la tecnica è una, dei momenti di umorismo magari introduttivi o come, con, o come, o come conclusione finale. Quali sono gli strumenti? Ma strumenti sono essere diversi, eh, innanzitutto gli appunti, eh, certo avere degli appunti eh, da cui partire per organizzare il discorso sono un aiuto, certo gli, gli appunti possono, eh, possono servire ma non risolvere tutti i problemi, infatti è bene non leggere mentre si parla, è bene prestare molta attenzione eh, così che, che il discorso sia, sia, abbia, no, sia più, fluente, più, più fluente possibile, perché se, si, eh, se gli appunti dominano il nostro discorso, il discorso perde di, perde di forza, perde di vitalità. Poi conoscere, conoscere, naturalmente conoscere il discorso, quindi prepararsi bene, qualcuno dice va imparato prima, va, va ripetuto prima, bisogna allenarsi prima, ci sono anche delle tecniche che consigliano di, di guardarsi allo specchio e di provare a dirlo, e provarlo a dirlo allo specchio, vedere come viene, vedere come, che tipo di risultati si hanno. Eh, poi, poi ripetere, gli esperti dicono ripetere, 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 cioè eh, non ripetere dentro di sé, ripetere a mente, ripetere il discorso, provare l'inizio, se viene o se non viene, no, non improvvisare al momento, non, assolutamente non improvvisare al momento. 
Poi cercare di essere naturali e convinti dei propri argomenti, cioè sostenere il fatto che si crede quello che, quello che, si, sta, quello che si sta dicendo, quello che si sta dicendo. Alla fine, alla fine comunque è molto importante una buona organizzazione del discorso, questo, questo io vi rimando alle lezioni presenti sul canale, sulle tecniche di argomentazione sulla, che, che, che troverete su, nel canale, dove ispirandosi ad Aristotele e a grandi esperti dell'organizzazione del, del ragionamento, sappiamo Aristotele non ha creato la logica del ragionamento, ci ha dato delle, delle buone indicazioni su cui, come organizzare un discorso e eh, ci sono delle modalità. Diciamo che la grande modalità viene poi da quello che è lo schema silogistico, per cui da determinate premesse si deve giungere ad una certa conclusione in forma, forma, in forma coerente senza contraddirsi. Insomma, cercare comunque di darsi un'organizzazione, sentire se il discorso è insieme, è insieme valido, cioè non si contraddice, è insieme anche, naturalmente anche verosimile, cioè eh, sia valido di argomenti che corrispondono alla realtà, che sono, diciamo, veri, diciamo, tra virgolette, veri. Mi fermo qua, vi ricordo il, molto, il materiale presente sul canale, sia legato alla, alle tecniche di argomentazione, ma anche di filosofia e di storia, di educazione civica, con i suoi programmi di, delle scuole superiori, ehm, del triennio delle scuole superiori, e a chi possa essere interessato, naturalmente, eh, grazie per avermi ascoltato, a presto ai prossimi incontri.